ஹாய் விவோஸ் இன்னைக்கு டாபிக்ல ரொம்பவே பரபரப்பா பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் பிக் பாஸ் த்ரீல லாஸ்லியா கவின்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே ஃப்ரேம் கிடைச்ச ஒரு ஆக்ட்ரஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வனிதா விஜயகுமார் தாங்க இவங்க பண்ண அட்ராசிட்டிஸ்னாலேயே இவங்க ரொம்பவே எல்லாத்தினாலையும் நோட் பண்ற மாதிரி வந்தாங்க ஏன்னா பல சண்டை சச்சரவுகள்ல ஈடுபட்டாங்க அதே மாதிரி நான் ரொம்ப போல்டான கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை ஓபனா போட்டு உடைச்சாங்க அதனாலேயே கூடிய விரைவிலேயே அந்த நிகழ்ச்சியில இருந்து வெளியே வர சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம டிஆர்பி கிங் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய வனிதா விஜயகுமார மறுபடியும் என்ட்ரி பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு சில சுவாரஸ்யத்துக்காக பிக் பாஸ்ல மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி ஆகி அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு தன்னால என்ன செய்ய முடியுமோ பல விஷயங்களை செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் விஜய் டிவி நடத்தின குக் வித் கோமாலி அப்படிங்கிற ஒரு குக்கிங் ஷோல கலந்துகிட்டாங்க அந்த குக்கிங் ஷோட டைட்டில் வின்னர் ஆனாங்க அதனால அவங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் கிட்ட ரொம்பவே பாப்புலர் ஆனாங்க இப்ப விஜய் டிவி நடத்துற ஒரு காமெடி ஷோல ஜட்ஜா இருக்காங்க இதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க அவங்க பர்சனல் லைஃபுக்கு வருவோம் ஏன்னா வனிதா விஜயகுமாருக்கு பர்சனல் லைஃப்ல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அவங்களோட அப்பா அம்மாவை பிரிஞ்சுதான் இருக்காங்க <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க வனிதா விஜயகுமாருக்கு இதுக்கிடையில ரெண்டு குழந்தைகள் பிரிஞ்சிட்டாங்க இப்ப ரெண்டு குழந்தைகளுமே வனிதா விஜயகுமார் தான் இருக்காங்க ஆனா அவங்க திருமண உறவுல என்னதான் வேறுபாடு இருந்தாலும் அவங்களோட கிட்ஸ நல்ல தாய்மை உள்ளம் கொண்டு கவனிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பல பேர் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில நடன இயக்குனர் ராபர்ட் மாஸ்டரோட கூட அவங்களை சேர்ந்து கிசிஸ் கப்பிடுச்சு அவங்க கூடயும் திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனா இது அதிகாரபூர்வமா எந்த தகவலும் வரல வனிதாவும் இதை மறுக்கவும் இல்ல ஆனா இத உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த அறிவிப்பும் தரல இந்த நிலையில அவங்க குக் வித் கோமாலி இந்த காமெடி ஷோலாம் போக குக்கிங்ல அவங்க ரொம்ப திறமையானவங்களா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல பேர் பாராட்ட ஏற்கனவே ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ண அனுபவத்தை வச்சு இப்ப அவங்க தனியா ஒரு குக்கிங் யூடியூப் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த குக்கிங் யூடியூபும் நல்லாவே போயிட்டு இருக்குங்க இந்த நிலையில இந்த லாக்டவுன் காரணமா அந்த குக்கிங் ஷோக்கு ஒரு சில தொழில்நுட்ப உதவிகள் செய்ய அவருக்கு பழக்கமானவர் தான் பீட்டர் பால் வனிதா விஜயகுமார் பத்தியும் பீட்டர் பால பத்தியும் இப்ப ஒரு ரூமர் காத்துல அதிவேகமா பரவிட்டு இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வனிதா விஜயகுமார் மறுபடியும் திருமணம் பண்ணிக்க போறாங்க அதுவும் பீட்டர் போல திருமணம் பண்ணிக்க போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வதந்தி ஒரு சில நாளா பரவிட்டு இருக்கு இதை பத்தி வனிதா விஜயகுமார் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி கோலிவுட் கிசிஸ்கப்பட்ட நிலைமையில இப்ப வனிதா விஜயகுமார் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க நேற்று வனிதா விஜயகுமார் ஒரு இன்விடேஷன் எழுதிட்டு இருக்காங்க அந்த இன்விடேஷன்ல வனிதா வெட்ஸ் பீட்டர் பால் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட போட்டிருந்துச்சு ஏன்னா வனிதா மோஸ்ட்லி வனிதா விஜயகுமார் தானே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க வனிதா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சின்ன குழப்பத்துக்கு உண்டாச்சு ஆனா வனிதாவே அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஆமா நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் எங்களுக்கு இடையில நல்ல நட்பு நிலைமை வந்துச்சு நான் என் வாழ்க்கையில எவ்வளவு கசப்பான அனுபவங்களை சந்திச்சிட்டேன் ஆனா பீட்டர் பால் ரொம்ப அருமையான மனிதர் எங்க ரெண்டு பேத்துக்கு உள்ள காதல் மலர்ந்திருக்கு எங்க குழந்தைகளோட சம்மதம் தான் முக்கியம் நான் எதிர்பார்த்தேன் அவங்களும் சம்மதம் தெரிவிச்சிட்டாங்க அவர் ஒரு நல்ல அன்பான கணவரா எனக்கு இருப்பாருன்னு நான் நம்புறேன் அதனால நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இப்ப வெளியிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த திருமண விழால இரு வீட்டார் மட்டுமே கலந்துக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த திருமணம் ஜூன் எண்ட்ல நடத்தலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் எங்களோட திருமணம் முடிஞ்சோடனே எங்களோட போட்டோவை நான் மீடியாவுக்கு நானே சென்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வதந்தி இல்லை அபிஷியல் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப வனிதா விஜயகுமார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பின் குறிப்பு நோட் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வனிதா விஜயகுமாருக்கு ஆல்ரெடி மூணு திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பல பேரு அவங்கள காண்ட்ரவர்சியா இப்ப கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வனிதா விஜயகுமார் எதையுமே கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப போல்டான ஆளாச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் தட்டிட்டு என்னோட முடிவுல நான் கிளியரா இருக்கேன் இதுதான் என்னோட முடிவு எனக்கு ஜூன் எண்டில் திருமணம் அப்படிங்கிற மாதிரி போல்டா சொல்லியிருக்காங்க இப்படி வனிதா விஜயகுமாரோட இந்த முடிவை பத்தியும் வாழ்க்கையில தனிமையில வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கண்டிப்பா ஒரு துணியை தெரிக்கிறதுல என்ன தப்பு இது சரிதான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாலும் இல்ல இதை பத்தின மாறுபட்ட கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலும் கண்டிப்பா கீழே எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி உடனடி அப்டேட் வீடியோக்களுக்கு எங்களோட கனெக்ட்ல இருங்க இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத